வணக்கம் இன்றைய வகுப்பில் வந்து இறைச்சி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து குறுந்தொகை நற்றினி இந்த இரண்டு பாடல்களுக்குமான இறைச்சி பற்றிய கருத்துக்களோடு இரண்டுக்கு உள்ள வேறுபாடுகளையும் சேர்த்தே நம்ம பார்க்கலாம் முதல் வகுப்பில் சொல்லப்பட்ட அந்த பாடலில் வந்து உள்ளுரை எவ்வாறு இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம் முடிக்கும்போது இறைச்சி இந்த பாடலில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு பாடலில் ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருந்தேன் இப்போ வந்து உங்களுடைய பாடத்திட்ட பகுதிக்கான இறைச்சி வந்து நான் வேறு பகுதியிலேருந்து எடுத்து உங்கள் விளக்கம் சொல்கிறேன் இதில் ஈயல் புற்றுறது என்று தொடங்குகின்ற அந்த ஈயல் புற்றுறது என்ற பாடல் வந்து அகநான் பாடல் வந்து பார்த்தோம் அதில் பகுதியில் என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஈசலை எடுப்பதற்காக இந்த ஆண் கருடி வந்து புற்றுக்குள்ளே கையை விடும் அங்கே உள்ள பாம்பு வந்து இதனுடைய நகைக்கண் பட்டு அது வந்து துன்புறும் இதுதான் காட்சி அதனால் வந்து தலைவி வந்து தலைவன் வருகின்ற வழியை நினைத்து அவ வருத்தப்படுவதாகவும் பாம்பு எவ்வாறு வருத்தப்படும் அதே போல் தலைவனுடைய வருத்தத்தையும் ஓ தலைவனுக்கும் க கரடியையும் தலைவி வந்து பாம்பையும் ரெண்டும் வந்து ஓமைப்படுத்தி அதனால் உள்ளுரையமா உட்பொருளாக அமைந்த ஒரு கருத்து என்று சொல்லி உள்ளுரையம விளக்கப்பட்டது இதில் இறைச்சியும் இருக்குன்னு சொல்லும்போது எப்படி அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் இறைச்சி என்பது இந்த மே உட்பொருளுக்கும் தாண்டி இன்னொரு பொருளும் சேர்த்து பார்க்குறது வருவித்து கொண்டு வருவது தான் இறைச்சி இப்போ கரடிக்கு வந்து பாம்பை வருத்த வேண்டும் என்ன எண்ணம் இல்லை ஆனாலும் அது தன் இறை எடுக்கும் செயலை செய்கிறது பா அது போய் வந்து பாம்பு உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் அதை போய் நம்ம நகைக்கண்ணை வச்சு கொள்ளணும் அப்படின்னு நினச்சா பண்ணுச்சு இல்லை அது வந்து தன்னுடைய உணவை எடுப்பதற்காக கையை உள்ள விட்டுச்சு அந்த உணவு என்னது ஈசல் ஈசல் வந்து எல்லாம் இருக்குது புத்துக்குள்ளே இருக்குது புத்துக்குள்ளே பாம்பும் இருக்குது எனவே அது தன்னுடைய உணவுக்காக கையை விடுகிறது ஆனால் அதனுடைய கூறிய நகம் பட்ட உடனே பாம்பு தன்னுடைய வலிமையை அழிந்து விட்டது அது வந்து துன்பம் ஊற்ற துன்பம் ஊற்றுறது இல்லையா அதுதான் அந்த செய்தி இங்கே த அதே போலவா தான் தலைவரும் நம்மை வருத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவருக்கு கிடையாது தலையை வந்து கொடுமைப்படுத்தணும் அவளை துன்புறுத்தணும் என்ற எண்ணம்லாம் அவர் கிடையாது ஆனாலும் அவருடைய அவனுடைய செயலினால் களவின்பத்தில் ஓடுகிறான் களவின்னா காதல் செஞ்சுட்டான் அவனுடைய அன்பத்து அன்பை வெளிப்படுத்துவதாக காதல் செய்கிறான் அதனால் என்னது ஏற்பட்டது ஆறு இன்மையாலும் இன்னாமை ஊர் இன்னாமை ஆறு இன்னாமை ஊர் இன்னாமை ஆகிய இடர்கள் ஏற்பட்டது அதனால் தான் நம்மளுக்கு வருத்தம் ஏற்பட்டதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை வேணும் நிகழ்லாம் ஒன்றும் நம்ம துன்பம் செய்யவில்லை என்பது வந்து இந்த பாம்பு கரடிக்கான செயலை வைத்து கொண்டு ஒரு விளக்கம் சொல்வதனால இது வந்து இறைச்சி என்பதாக வருவித்து கொள்ளப்பட்ட செய்தியாக எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஆறின்னாமைக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டால் அறிவுறு கலக்கம் அறிவினால் ஏற்படுகின்ற மன வருத்தம் தலைவன் வருகின்ற வழி ஆகிய பல்வேறு தீமைகளை உடையது அவன் வருகின்ற நடு இரவில் வர்றான் இல்லையா அப்போ வரும் பொழுது அந்த பாநாட்காங்கும் சொல்லுகின்ற போது நடு இரவு அந்த இரவு பொழுதுலேயும் ரொம்ப நட்ட நடு இரவில் அவன் வரும்போது எவ்வளோ துன்பங்களை அவன் சந்திக்கிறான் என்பது தான் விளக்கும் பொழுது அவளுக்கு வந்து அறிவு அறிவானது கலக்கம் கொள்கிறது இதை தான் ஆறு ஆறுனா வழின்னு அர்த்தம் ஆறு இன்னாமை வழியின் ஏற்படுகின்ற துன்பங்களை பற்றி சொல்ல ஊர் இன்னாமைனா ஊரில் ஏற்படுகின்ற அலர் வந்து ரா நடராத்தில் வர்றான் போகிறான்னா மக்கள் வந்து இப்பொழுது நான் சொல்லுகின்ற கிசு கிசுன்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் அலர் என்பதாக இருந்தது அதனால் ஏற்படுகின்ற துன்பம் இதனால தான் தலைவிக்கு வருத்தம் உண்டாகிறது ஆக இதில் வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் உள்ளுரை என்று சொன்னால் ஓமையை ஒன்றுக்கு ஒன்று ஓமை சொல்லி அந்த ஓமையில் வந்து ஒரு பொருளை உட்பொருள் எடுத்துக்கிறது அது தாண்டி இவ்வாறெல்லாம் இருக்கலாம் என்று க மேற்கொண்டு ஒரு செய்தியை சொன்னோம்னா அது இறைச்சி இது வந்து அந்த பாடலுக்குள்ள செய்தி ஒன்றை தொடர்ச்சி தான் இது இப்போ நம்ம அடுத்து இந்த பிரிவுக்குள்ள இரண்டாவது பிரிவான இறைச்சிக்கு போகிறோம் இறைச்சி வந்து விளக்கத்துக்கு போயிட்டு போகிறோம் நம்ம ஓரளவு சொல்லியிருக்காங்க அது வெறும் செய்தியாக பண்ணது வந்து எழுத்து அடிகள் கொடுக்கப்பட்ட பாடப்பகுதி இது உள்ளுரை போன்ற இறைச்சி என்பது மக்கள் பாடல் வரக்கூடிய மற்றொரு ஊற்றி தான் இதுவும் குறிப்பு பொருளில் தான் வரும் இரண்டுமே வந்து குறிப்பாகத்தான் நம்ம பொருளை வந்து எடுத்துக்க முடியும் இந்த பொருள் வந்து இருக்கவே இருக்காது இப்போ இறைச்சி என்பது துணி என்ன விளக்கமாக கவிஞர் தெரியாத பொருள் ஒன்றை தெளிவாக விளக்குவதற்கு தெரிந்த பொருளை ஓமையாக சொல்வார் நமக்கு வந்து இப்போ நல்லா சொன்னால் நமக்கு பார்த்தது மாதிரி இருக்குது இந்த முகம் இருக்கு இந்த முகத்துக்கு எதை சொல்லணும்னு நல்லா சொல்லணும் அப்படின்னு தெரிந்த ஒன்றை வந்து தெரியாத ஒன்றை விளக்கினால் இப்போ வந்து ரெண்டுமே தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம நல்லா அப்போ இதை வந்து தொழிலாக இறக்கணத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க இறக்கியில் திறக்கும் பொருளுமா 
பொருளாக உள்ளது திறத்தியல் முறையில் தெரியும் ஓகே இதுக்கு முதல்ல இறைச்சிக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டா தங்குதல் அர்த்தம் இருத்தல் அர்த்தம் இருத்தல்னா தங்குதல் குறிப்பொருளோடு நேரடி தொடர்பு இல்லாத குறிப்பு பொருள் தான் இறைச்சி நேரடி தொடர்பு இருக்காது இது வடமொழி குறிப்பிடுவது தொனிக்கு இணையாக இருக்கும் தொனி என்று தொனி வடமொழி என்று சான்சிட்டில் சொல்லப்படுகின்ற அதுதான் இங்கே உள்ள நம்ம இறைச்சி தொனி அகப்பாடுகளும் புறப்பாடு ரெண்டுலேயுமே வரும் ஆனால் இறைச்சி அகப்பாடு மட்டும்தான் இருக்கு வடமொழியில் சொல்லுகின்ற தொனி என்ற பகுதி வந்து ரெண்டு பாடலுக்கு பொதுவாக வரும் ஆனால் இறைச்சி என்று நாம் தமிழ் வழங்குவது அகப்பாடு மட்டுமே இருக்கு இந்த இறைச்சியும் ஒரு பொருள் கிடைக்கும் அது வந்து அதிகமாக திறமையாக மட்டும்தான் அறிந்து திறமையுடையவர்களாக மட்டும்தான் அறிந்து கொள்ளப்படும் என்பதை நினைப்பாக இருக்கும் அடுத்து உங்களுக்கு இரண்டு பாடல் வந்து சான்று கொடுத்துருக்காங்க குறுந்தொகை முப்பத்தி இரண்டுல வந்து பாடலுக்கு நகை பெரிது உடையர் நல்களும் நல்கிறது கிதி பகுதி கழிய பெருந்தை வேணும் எஞ்சினை யாம் பொலிக்கும் அஞ்சிக தோடி அவர் சென்ற ஆறு தலைவர் சென்ற வழியானது யானையினுடைய காட்சியை சொல்லுகின்ற பகுதியாக இருக்கிறது என்பதாக இந்த பாடலுடைய பொருள் இதை வந்து தொழிலுக்கு சொல் நம்ம பொருள் பார்த்தோம்னா நகை என்ன வேணும் வெட்டினா திரும்பி வந்தாலும் வருவார் நகை பெரிது உடைய நல்களும் நல்கும் ஒருவேளை அவர் வந்து விசதியான விருப்பம் உடையதுனால திரும்பி வந்தாலும் வருவார் எதை பார்த்து பிடி பசி கலையே பெருந்தை உண்டு பிடியும் பெரியானு பிடியினுடைய பசி பெண்ணியான பசியினை கலைய இப்போ இதற்குள்ள எப்படி இறைச்சி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா தலைவன் விரைவில் வருவான் என தோழி தலைவி தலைவியை ஆற்றி வைக்கிறார் எனவே தலைவன் செல்லும் வழியில் யானை தன் பெண் யானையின் பசியை போக்குவதற்காக யாமர பட்டையை உரிக்கிறது ஈரச்சுவை பருக செய்கிறது இதுதான் பாடலின் கருத்து இதுக்குள்ள வெளிப்படையா உள்ள செய்தி இதுதான் இதுல சொல்லப்படாத குறிப்பு என்ன இருக்கிறதுன்னா தலைவன் இந்த அன்பு காட்சியை பார்ப்பான் உடனே திரும்பி வந்து தலைவனுடைய துன்பத்தை தீர்ப்பான் என்பது இதில் உள்ள குறிப்பு பொருள் இந்த காட்சியை பார்த்த உடனே அவளுக்கும் அவனுக்கும் தலைவனுடைய ஞாபகம் வந்துட்டு உடனே திரும்பி வந்து விடுவான் என்று நாம் ஒரு பொருளை அறிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த குறிப்பு பொருள் தான் இறைச்சி உரிப்பொருளின் புறத்தே நிற்கும் வெளியில நின்று கொண்டு அதனுடைய கருத்தை மேலும் சிறப்பிக்கிறது அதாவது உரிப்பொருள்னா என்னது பாடல் மைய பொருள் தலைவன் விரைவில் வந்து விடுவான் என்பதை நாம அறிவித்துக் கொள்வதனால் இது அந்த உரிப்பொருளை சிறப்பு செய்வதற்காக மையப்பொருளை சிறப்பு செய்வதற்காக இந்த இறைச்சி என்ற பொருள் இங்கு இடம்பெறுகிறது அடுத்து சொல்லாமல் சொல்வதெல்லாம் கவிதை இன்பம் சிறைக்கிறது அதாவது சில படங்கள் வந்து ஒரு முடிவு ஒரு எண்டோட போய் முடிச்சிடும் ஆனா அது வந்து நேரடியா அந்த கதையோட தொடர்புடைய மாதிரி தெரியும் ஆனா சரியாக முடிக்காத மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க பார்க்கவங்க நீ உங்களுக்கு தோன்ற மாதிரி முடிவுகளை நீங்க போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி பாடல் பகுதிகளோ கவிதைகளோ வந்து விடுபட்டு போன செய்திகள் நாம வருவித்துக் கொள்வது போல இருக்கும் அவ்வாறு விடுவது கூட தகவதியினுடைய செய் இன்பத்தை கூட்டித்தரும் தலைவனுடைய செயலை கண்டிப்பதற்கும் எள்ளி நகையாடுவதற்கும் வருத்தத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கும் திருமணத்தை வலியுறுத்தவும் இவை எல்லாவற்றிற்குமாக இந்த இறைச்சி என்ற உத்தி பயன்படுத்தப்படுகிறது எல்லாத்துக்கும் நேரடியா சொல்ல முடியாத எல்லாவற்றையும் உட்பொருளாக சொல்கின்ற பண்பு அடுத்து இரண்டாவது சான்று நற்றினை பாடல் அதில் உள்ள இறைச்சி நீ விளையாடுப்ப வந்து தலைவனும் தலைவியும் காதல் செய்வதற்காக ஒரு இடத்துல புண்ணிய மரத்துல நிழல்ல போய் நிக்கிறாங்க அப்ப தலைவி சொல்றா இந்த மரத்தடியில நம்ம நின்றுட்டு காதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் ஏன்னு கேட்டா இந்த புண்ணிய மரத்தை நாங்க வந்து நாங்க வளரும் போது இந்த புண்ணிய மரம் சேர்ந்து வளர்ந்துச்சு எனவே அம்மா வந்து எப்பயுமே இந்த புண்ணிய மரத்தை என்னுடைய தங்கையாக நினைத்து கொண்டே சொல்வாள் பாரு அந்த புண்ணிய மரம் எந்த சேட்டையும் செய்ய மாட்டேங்குது நீ தான் எப்ப பார்த்தா சேட்டை செய்ற என்று அவளை வந்து தலைவியை வந்து புண்ணிய மரத்தோட ஒப்புமைப்படுத்தி உன்னுடைய தங்கை வந்து உன்னையோட சிறந்தவள் என்று புண்ணிய மரத்தை சொல்லி சொல்லி எனக்கு அந்த புண்ணிய மரம் என்னுடைய தங்கையாகவே நான் நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எனவே தங்கை முன்பாக எனக்கு வந்து உண்மையில் காதல் கொள்கின்ற அந்த கா நிகழ்ச்சியெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் என்று நான் வேறிடம் நோக்கி செல்வோம் என்று சொல்லி தவிர்க்கின்ற ஒரு பகுதி தான் இந்த பாடல் பகுதி நீ விளையாடும் மகள் விளையாடி மகளின்ற இடத்தில் உள்ள இந்த புண்ணை மரம் உன்னை விட சிறந்தது என்று உனக்கு தங்கையாக ஆவாள் என்று நற்றா என்னிடம் கூறினாள் என்னுடைய தாய் என்று சொல்லிட்டே வந்தா அதனால் இந்த மரத்தடியில் உம்முடன் விளையாட நான் நாணுகிறேன் விற்கப்படுகிறேன் ஏனென்றால் தங்கை அறிகிறிக்கு தலைவன் தலைவனுடன் பழகுவதும் முறையா என்று தலைவி தலைவனிடம் கூறுகின்றாள் இதுதான் பாடல் செய்தி 
இது பாடல் வரி எப்படி இருக்கு நும்மினும் சிறந்து நுவ்வை ஆகும் என்று அன்னை கூறினாள் புண்ணை எது சிறப்பே அம்ம நானதும் நும்மோடு நகையே இதுல எல்லாம் வெளிப்படையா புரியுது இல்லையா உங்களை உன்னையோட சிறந்தது நுவ்வை என்றால் உன்னை தங்கை என்று அன்னை சொன்னால் புண்ணையுடைய மரத்தினுடைய சிறப்பு எனவே வெட்கமாக இருக்கிறது உன்னோடு நகைப்பது என்றால் விளையாடி மகிழ்வது எனவே வேறு இடத்தில் சந்திக்கலாம் என்று குறிப்பு பொருள் தலைவியை தலைவன் விரைவில் மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற குறிப்பு பொருளும் இருக்கிறது வேறு இடத்துக்கு போகும் சொன்னால் இன்னும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி களவே வேண்டாம் நம்ம திருமணத்துக்கு போயிடுவோம் என்ற அடுத்த பொருளையும் சேர்த்து சொல்வதனால் இது இறைச்சி பொருள் சார்ந்ததாக அமைகிறது அடுத்து இரண்டுக்குள்ள வேறுபாடு பார்த்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு இந்த பகுதி முடிச்சிடும் அப்ப இரண்டும் கரண்டு கருப்பொருள் நடிகையில தான் இருக்கும் தெய்வம் தவிர கருப்பொருள் மொத்தம் பதினாலு சொன்னோம்ல தெய்வம் உணவு அது தொடர்பாக ஆக தெய்வம் தவிர உணவுல இருந்து பிற பதிமூன்று பொருள்களையும் கருப்பொருள்களையும் அடியாக கொண்டுதான் இந்த இரண்டு உள்ளரையும் இறைச்சி ரெண்டுமே வரும் சொல்றாங்க இரண்டா ரெண்டுமே குறிப்பால் தான் பொருள் வளர்த்தும் அப்புறம் ஓமை மாதிரி இருக்கிறது இந்த கருப்பொருள் ஓமைய மாதிரி இருக்கிறது குறிப்பு பொருள் குறிப்பு பொருள்னு சொல்றது வந்து நாம எடுத்துக்கொள்கிற ஒரு பொருள் சொல்லுவோம்ல அது வந்து பொருள் இப்போ ஓமேயம் பொருள்னு அர்த்தம் இதுக்கு இது ஓமையாக சொல்றோம்ல அது கருப்பொருள் அப்போ இந்த மாதிரி இருப்ப இரண்டுமே இந்த மாதிரி தான் அமைஞ்சிருக்கும் உள்ளுரையும் இதே மாதிரிதான் இருக்கும் ஆஹ் இறைச்சியிலும் இதே மாதிரிதான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஆனால் இறைச்சியில மட்டும் ஒரே ஒரு வேறுபாடு என்னன்னா சொல்லப்பட்ட ஓமையை விட மேலான உட்பொருள் வருவித்து உரைக்கப்படும் அது பாடலுக்கு வெளியில் இருந்து எடுக்கப்படும் இதுக்கு மேலேயும் உங்களுடைய உள்ளுரியம இறைச்சி பற்றி விளக்கம் வேணும்னா நீங்க என்னுடைய அன்ன அகாடமி என்ற இலை இணையதளத்துல போய் உத்திகள் உள்ளுரை என்னுடைய பாடம் இருக்கு அதுல போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் குறுந்தையினுடைய பாடல் பகுதியிலேயும் உள்ளுரை பற்றி குறிப்புகள் கொடுத்துப்பேன் உள்ளுரையை பற்றி மிக நீண்ட விளக்க பகுதியில் அதுல இருக்கு அதுலயும் நீங்க பார்த்துட்டு உங்களுடைய பதிவுகளை இங்க கண்டிப்பா போடுங்க தொடர்ந்து அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம்